ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وارتقي لي مه امنا الله لي وارتقي அணுகலாம் 
அப்ப மெயின் தலைப்பு அடிப்படை பிரதான தலைப்பாக பாருங்க அல்லாஹ் ஒவ்வொன்றையும் நன்கறிந்தவன் அல்லாஹு தாலா ஒவ்வொன்றையும் நன்கறிந்தவன் இப்ப அந்த தலைப்புக்கு கீழேதான் நாங்கள் இந்த வசனங்களை பார்த்தோம் அப்ப இது வந்து சூரா ஹதீதினுடைய ஐம்பத்தி ஏழாவது அத்தியாயத்தினுடைய மூன்றாவது வசனமாக இருக்கிறது என்னுடைய கருத்தை பார்க்கலாம் அவன் தான் ஆரம்பமானவன் முதலாம் அவன் அவ்வல் ஒல் ஆஹிர் அவன் தான் கடைசியில் முடிவாக இருக்கக்கூடியவன் ஒல்லாஹிர் வெளிப்படையானவன் பாத்தி அந்தரங்கமானவன் ஒஹு அபிகுல்ஷைன் அலீம் அவன் எல்லா விவகாரங்களையும் ஒவ்வொன்றையும் நன்கறிந்தவனாக இருக்கின்றான் இது சூரா ஹதீதினுடைய வசனம் அப்ப அல்லாஹ் நன்கறிந்தவன் எல்லா விஷயத்தையும் அல்லாஹு தாலா நன்கறிந்தவர் இப்ப நாம் நன்கறிந்தவர்களா என்று சொன்னால் ஒரு சில விஷயத்தில் நன்கறிந்தவர்கள் இன்னும் ஒரு சில விஷயத்தில் நன்கறிந்தவர்கள் கிடையாது அதே போன்று அந்த நம் நாம் நன்கறிந்த வகையிலே நாம் சொல்லுகின்ற நன்கறிந்த விடயம் என்பது வேறு அல்லாஹுடைய விடயத்திலே நன்கறிந்தது என்பது வேறு இப்ப எனக்கு இது நல்லா தெரியும் எனக்கு நல்லா தெரியும் என்று சொன்னாலும் கூட அதிலே மனிதன் அடிப்படையிலே முழுமையாக இருந்தாலும் அது அல்லாஹுடைய பார்வையிலே அது முழுமையாக இருக்க முடியாது இப்ப எனவே தான் நாம் தொழுகா தொழுதால் கூட உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேனே தொழுகிறது பாவமா இல்லையா என்னடா இது பாவமா இல்லைன்னு இருக்கிறாரு தொழுகை நான் கேள்வி கேட்கணும் எப்படி கேட்கணும்டா தொழுகிறது நன்மையா இல்லையான்னு கேட்கணும் நான் கேட்கணும் தொழுக பாவமா இல்லையா ஏன் என்றால் இவ்வாறு நீங்க தொழுது முடிஞ்ச உடனே அசாஃபிரல்லா 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 செஞ்சது பாவமா யாரெல்லாம் மன்னிச்சிருக்கு 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 அப்ப செஞ்ச நன்மையில் கூட பாவங்கள் வரலாம் முழுமையாக அல்லாவுக்காக ஒதுக்கி வருகின்ற ஐந்து நிமிடங்களில் கூட அல்லாவோடு நம்மால் நம்மளால் உரையாட முடியவில்லை என்றால் அப்ப நம்ம எங்கே எங்களுடைய உள்ளங்களை எங்கே நாங்கள் கவனத்தை எங்கே நாங்கள் சிதற விடுகின்றோம் நபிசல்லாஹ் செல்லம் இந்த தௌஹீதினுடைய ஏகத்துவ பிரச்சாரத்தை ஓரளவு சமூகத்துக்கு கொடுத்ததன் பிற்பாடு அல்லாஹு தாலா நபிசல்லாஹ் அலிசல்லாம் அவர்களுடைய கடைசி காலங்களிலே ஒரு அத்தியாயத்தை இறக்குகிறான் அதில் என்ன சொல்கின்றான் நபியே இதாஜா அனசுருல்லா ரசூல்லாவே அல்ல அனுப்பியது இந்த சமூகத்திலே ரசூல்லா செல்லா அலி செல்லம் இந்த இஸ்லாத்தை கொண்டு வந்து அதை இந்த உலகத்திலே மேலோங்க செய்ய வேண்டும் அரசல ரசூலஹு பெல்ஹுதா வதீனில் ஹக் இலியு துஹிரஹு அலத்தீனி குல்லி உலவு கரிகல் முஷ்ரிக்கும் இணைவைப்பாளர்கள் வெறுத்த பொழுதும் இந்த சத்திய மார்க்கம் ஏனைய போலி கோட்பாடுகளை விட மேலோங்கி இந்த மார்க்கம் மேலோங்கி இருக்க வேண்டும் இதே ரசூல் செல்லா அலிசல்லம் செஞ்ச பொழுது அல்லாஹு தலை என்ன சொல்கிறான் இதா ஜா ரசூல்லாஹி உல் ஃபத அல்லாஹுடைய உதவியும் வெற்றியும் வந்துவிட்டால் நீங்க வென்று விட்டால் வராய்த்தன்னாஸ் இது குழுவின் ஃபீதீன் இல்லா ஹி அஃவாஜா மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக இந்த மார்க்கத்துக்குள்ளே நுழைவதை நீர் கண்டால் நீங்கள் அல்லாஹுவை தஸ்பீக் செய்யுங்கள் அதே போன்று செய்யுங்கள் பாருங்க எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் எங்களிடத்திலே முழுமை கிடையாது என்பதை நாம் சாதாரண அதாவது பாவம் செஞ்சு போட்டு இசைபார் செய்வது என்பதை தாண்டி நாம் செய்கின்ற நல்ல பணிகளுக்கு பின்னால் கூட அல்லாஹு தாலா இசைபார் செய்ய சொல்வதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் எனவே அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே நாம் என்ன அடிப்படையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் எம்முடைய விடயத்திலே குறைவானவர்கள் அறிந்தவர்கள் என்றாலும் கூட நாம் குறைவானவர்கள் ஆனால் அல்லாஹு தாலா எப்படிப்பட்டவர் என்று சொன்னால் அவன் முழுமையாக எல்லா விவகாரங்களையும் அறிந்தவனாக இருக்கிறான் என்பதை இந்த வசனங்களின் மூலமாக நாங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்த வசனத்தை பாருங்க என்ன சொல்கிறான் இந்த வசனத்துல மரணமே இல்லாமல் உயிரோடு இருக்கின்ற அந்த ஹை ஹை நிரந்தரமாக உயிரோடு இருக்கின்ற அல்லாஹிடத்திலே நீங்கள் தவக்குல் வையுங்கள் தவக்குல் என்று சொன்னால் பரம் சாட்டுதல் பரம் சாட்டுதல் என்றால் ஒரு விவகாரத்தை இது என்னால் முடியுமான முயற்சி செய்து கொண்டு அதனை நடத்துபவன் அல்லாதான் சபப் காரண காரியங்களை நாம் எடுப்பது குற்றம் அல்ல உதாரணமாக எனக்கு தலைவலிக்கிறது அல்லது காய்ச்சலாக இருக்கிறது என்றால் இப்ப நம்ம ரெண்டரக்கா தொழுது டல் அடுத்து வாக்குறோம் இது வந்து நேரடியாக அல்லாவோட நாம் தொடர்புடுகிறோம் யாரெல்லாம் என்ன நோய் சுவமாக்கிட்டு ஆனால் ஒரு மனிதர் என்ன செய்கிறார் மாத்திரை மருந்து மாத்திரை குடித்து விட்டு அல்லாவோட வந்து வாக்குறார் மருந்து மாத்திரைக்கு சக்தி இருக்கிறதா இல்லையா என்றால் அல்லா குத்தாரா அதற்கு சக்தியை வைத்திருக்கிறான் வைத்திருக்கிறான் என்றால் நபிசல் அரசு என்ன சொன்னாங்க அப்படின்றா லிகுல்லிதா இந்தவா ஒவ்வொரு நோய்க்கும் மருந்து இருக்கிறது அது ஒவ்வொரு காலத்திலே வித்தியாசப்படும் 
இப்ப நான் மருந்து குடிப்பது என்பது தவக்குழுக்கு முன்னால் இந்த மருந்து தான் சுகமாக்கியது என்று நினைப்பது தவக்குழுக்கு முன்னால் இப்ப நம்ம காரண காரியங்களை எடுக்கலாம் காரண காரியங்களை எடுக்கலாம் ஆனால் அதை செய்ய வைக்கின்றவன் அதை நடாத்துகின்றவன் அல்லாஹ் என்ற அந்த நம்பிக்கையை நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் உள்ளத்திலே கொண்டு வர வேண்டும் அதனைத்தான் ஹலீல் உல்லா இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் இங்கில்லை ஹலீல் உல்லா இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அல்லாஹிடத்திலே அல்லாஹோடு சம்பாசனை செய்கிறார்கள் அல்லது அல்லாவை பற்றி மக்களிடத்திலே பேசுகின்ற பொழுது என்ன சொல்கிறார்கள் சூரது ஷாரா இதுல இல்ல நோட் பண்ணி கொள்ளுங்க குரான் இருபத்தி ஆறாவது அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறாவது அத்தியாயத்துல இருபத்தி ஆறாவது அத்தியாயத்துல அறுபத்தி ஒன்பது வசனம் அறுபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்துல இருந்து எண்பத்தி ஒன்பதாவது வசனம் வரை இருபது வசனங்களிலே அல்லா ஒருத்தர் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்தை பற்றி படிக்கும்படி நபிசல்லா அலிசம் அவருடைய கட்டளை போடுகிறான் ஒத்துல அலேஹிம் நபா இப்ராஹிம் என்று ஆரம்பிக்கிறது நீங்க புறம் இன்ஷா அல்லாத எடுத்து முழுமையாக பார்த்துக் கொள்ளலாம் அதை நான் சொல்ல வந்த விஷயம் என்னென்றால் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்கள் அல்லாவிடத்திலே அல்லாவை பற்றி சொல்லுகின்ற பொழுது என்ன சொல்கிறார்கள் மிக அழகான ஒரு வர்ணனை அழகாக அல்லாவை பற்றி விளங்கப்படுத்துகிறார்கள் எப்படி விளங்கப்படுத்துகிறார்கள் இவர்கள் எல்லோரும் அவர்கள் எல்லோரும் எனக்கு எதிரிகளாக இருக்கிறார்கள் ரபுல் ஆலமினை தவிர ரபுல் ஆலமினை தவிர அல்லது அவன் என்னை படைத்தான் அவன் எனக்கு நேர் வழி காட்டுகிறான் அவன் என்னை படைத்தான் அவன் எனக்கு நேர் வழி காட்டுகிறான் இந்த விரிவாக இந்த வசனங்களுக்குள்ள நான் போக இல்ல ஒரு மேற்கோள் காட்டிட்டு போறேன் நீங்க நோட் பண்ணி கொள்ளுங்க இன்ஷால்லாம் பொறுக்க அதை எடுத்து தரஜமா வாசி பார்த்தா முழுமையாக உங்களுக்கு அறிவு ஒன்று கிடைக்கும் இன்ஷால்லாம் அதுக்கு நேரத்தை ஒதுக்குங்க இன்ஷால்லாம் அல்லது கலத்தனி அவன் எனக்கு உணவளிக்கிறான் அவன் எனக்கு தண்ணீர் போட்டுக்கிறான் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் சொல்ற வார்த்தைகள் இது சாதாரண சின்ன வார்த்தைகள் தானே அப்படித்தானே இவ்வளவு பார்வையில அவன் படை தண்ணீர் வழி காட்டினான் சாப்பாடு தாரான் தண்ணி தாரான் குடிக்கிறதுக்கு இப்படி சொல்லிட்டு போறதா அதுல ஒரு ஒழுங்கால சொல்றான் அடுத்து பாருங்க அவன் படைத்தான் அவன் உணவளிக்கிறான் அவன் சாப்பாடு தாரான் அவன் தண்ணி தாரான் அடுத்தவங்க சொல்றாங்க நான் நோய் வாய்ப்பட்டால் அவன் எனக்கு குணம் அளிக்கிறான் அவன் என்னை நோயாளியாக ஆக்கினால் பாருங்க அல்லா வந்து உண்மையிலே அல்லா நோயை தாரான் ஆனால் நாம் சில பொழுது இந்த உரையாடுகின்ற அந்த அல்லாவோடு அத அந்த உரையாடல் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை அல்லாஹு தலா நபி இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்தினோட சொல்லி தருகிறான் வயதா மறைவு நான் நோயுற்றால் அதுக்கு பிறகு பாருங்க அடுத்த இதை மாத்திரங்க அப்படி வல்லதி ஒயுமி துணி தும்மையின் அவன் தான் மரணிக்க செய்கிறான் அவன் தான் என்னை உயிர்ப்பிக்கிறான் அப்ப எனவே நாம் அடிப்படை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹு தலாவோடு எப்படி அந்த அதவ் இருக்கிறது ஒழுங்கு ஒழுக்கம் எப்படி பேணப்படுகிறது வார்த்தைகள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்ம இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இது சம்பந்தமாக நிறைய அப்படியே வருது அப்படி துவா எல்லாம் செய்யறாங்க அல்லாஹு தாலா வந்து உலகத்துல ஒரு 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 நபிசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களை தேர்வு செய்து நபிசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களை இந்த உம்மத் பின்பற்ற வேண்டும் என்று அல்ல எப்படி சொன்னானோ அது போன்று அல்லாஹு தாலா குரான்ல நபிசல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்களுக்கு கட்டளை போறோம் நீங்க இப்ராஹிமை பின்பற்றுங்க பத்தபே மில்லத்தை இப்ராஹிம் ஹனீபா நீங்க இப்ராஹிம் மில்லத்தை பின்பற்றுங்க நபி என்ன சொல்றான் சொல்லணும் இல்லையா சரி ஹாய் அப்ப எனவே நாம் இதை என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் தான் தௌஹீதை மிக அழகாக சொன்னவர்கள் மொழி அழகாக பேசியவர்கள் என்பதை எல்லாம் குருவாடலையும் சொல்கின்றான் அதனால் அடுத்தவங்க அழகாக சொல்ல இல்லை என்பது அர்த்தம் அல்ல ஹை அப்ப எனவே நாம் ஒத்தவக்கல் ஆலல் ஹை இல்லதீல எமூத் ஒத்தவக்கல் ஆலல் ஹை இல்லதீல எமூத் ஒசபே பாருங்க அல்லாவுத்தால் அடுத்து சொல்றேன் அல்லாவோட நீங்க தவக்குள் வைங்க அதே போன்று தஸ்வீர் செய்யுங்க அல்லாவுடைய பண்புகளை சொல்லி அல்லாஹு தாலா மனிதர்களுக்கு சொல்ற கட்டளைகளை நீங்க கவனிச்சு கொள்ளணும் விலகா ஒரு விஷயம் அல்லாவுடைய நேரடியான பண்புகளோடு சேர்த்து அல்லா இந்த மனித சமூகத்துக்கு என்ன மெசேஜ் சொல்ல வரான் என்பதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரி ஒசபிஹி அவனுடைய புகழை கொண்டு நீங்கள் தஸ்பீர் செய்யுங்கள் ஒகஃபாபிஹி பிதனோ விவாதி ஹபீரா அல்லாஹு தாலா மனிதர்கள் செய்கின்ற தவறுகள் மனிதர்கள் செய்கின்ற பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் அல்லாஹு தாலா அறிந்திருப்பதே போதுமானது அல்லா தெரியும் ஆனால் சில உங்களை மன்னிக்கிறான் அல்லா நாடினவங்களை தண்டிப்பான் அது அல்லாவுடைய கையிலே இருக்கிறது எங்கிட்ட ஒரு நாம் ஒரு விஷயம் செய்கின்ற பொழுது நாம் தோண்டி துருவி கேள்வி கேட்கப்படலாம் ஆனால் அல்லாஹு தாலா கேட்கப்பட முடியாது அல்லாவுடைய அல்லா ஏன் இப்படி செய்கிறான் எதற்காக செய்கிறான் அவனுடைய அறிவு 
அது எங்களுடைய சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டது நாங்க சிந்திக்க முடியாது ஏன் இது நடக்குது ஏன் நடக்க இல்லை ஏன் இப்படி எல்லாம் செய்யறான் ஏன் இப்படி எல்லாம் செய்ய இல்லை என்று நாம் என்ன செய்ய என்ன செய்ய முடியாது கற்பனை கூட எங்களால் பண்ண முடியாது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து பாருங்க அறுபத்தி ஆறாவது அத்தியாயத்தினுடைய இரண்டாவது வசனத்தில் எல்லாம் சொல்கின்றான் அல்ல நன்கறிந்தவன் என்பதிலே அவன் அலீமாக இருக்கின்றான் ஹக்கீமாக இருக்கின்றான் அவன் அலீமாக இருக்கின்றான் அவன் ஹக்கீமாக இருக்கின்றான் அப்ப அலீம் சொன்னால் நன்கறிந்தவன் நேரடியாக அலிம என்பதில் இருந்து அலிம் வந்திருக்கிறது அலிம் இதுல இந்த வார எல்லாமே அல்லாவுடைய வர்ணனைகள் தான் அல்லாவுடைய சிபாத்து அல்லாவுடைய பண்புகள் என்பதை நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளணும் அலீம் தான் அல்லா நன்கறிந்தவனாக இருக்கின்றான் ஹக்கீம் மிகவும் ஞானம் உடையவனாக இருக்கின்றான் அல்லாவுடைய ஞானம் என்பது மிக விசாலமானது அல்லாவுடைய ஞானம் மிக விசாலமானது மனிதர்களால் அந்த ஞானத்தை அல்லாவுடைய ஞானத்தை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடியாது ஞானத்தை கூட தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடியாது அடுத்த வசனத்தை நீங்க பாருங்க சுரா சபாயினுடைய முப்பத்தி நாலாவது அத்தியாயத்தினுடைய பன்னெண்டாவது வசனம் முப்பத்தி நாலாவது அத்தியாயத்தினுடைய பன்னெண்டாவது வசனம் இதுல அல்லாஹு தாலா நிறைய விஷயங்களை பண்புகள்ிய <Sessizuk> இந்த வசனத்துல முதலாவது வசனம் பாருங்க அலமதுல்லாஹிலது இந்த வானம் பூமி ஏழு வானம் ஏழு பூமி இந்த அனைத்துமே அல்லாஹுக்கு சொந்தமானது இதை பத்தி நாங்க ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஆயத்துல் குருசினுடைய வசனத்துல அல்லாஹுல் அல்லாஹுல் ஹையுல் கையும் சொல்லுங்க நீங்க ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சு கொள்ளணும் லகு மாஃபிஸ் சமாவாத்தி ஒமாஃபில் அருது என்று வந்தா அது இந்த வானங்கள் பூமிகள் அல்லாவுக்கே சொந்தமானது அல்லது லில்லாஹி மாஃபிஸ் சமாவாத்தி ஒமாஃபில் அருது வான பூமி அல்லாவுக்கே சொந்தமானது இப்ப நீங்க ஏழு வானம் ஏழு பூமி சம்பந்தமாக அது குருவான் வசனம் அடுத்த இதுல வருது தொடர்ச்சி தொடர்ச்சியான படிக்கும் போது அது அந்த வசனம் வரும் இஷாலாம் பாருங்க அலமதுல்லா அல்லாவுக்கே எல்லா புகழும் இது எங்களுக்கு எல்லோருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதுதான் அலமதுல்லா அல்லதி அவன் யார் என்றால் எத்தகையவன் என்றால் லகு மாஃபில் சமாவாத்தியோ மாஃபில் அருத் இந்த வானம் பூமி அனைத்தும் அவனுக்கே சொந்தமானது வலகு அஹமதுல் ஆஹிரா மறுமையில் அல்லது எங்களுடைய அடுத்த வாழ்க்கையிலே மறுமையில் எங்களுடைய அடுத்த வாழ்க்கையிலே அல்லாஹுக்கே புகழ் அனைத்தும் ஏன் அப்படி எல்லாம் சொல்றான் இந்த உலகத்தில் மட்டுமல்ல ஒரு மனித உலகத்தில மனிதன் புகழ்றான் என்பதனால அல்லாவுக்கு புகழ் கிடைத்து விட்டது என்பதல்ல மறுமையிலும் அல்லாவுக்கு தான் புகழ் அனைத்தும் சொந்தமானது வகு அல் ஹக்கீம் உல் ஹபீர் அவன் ஞானமுடையவன் அவன் மிகவும் தீர்க்கமான அறிவுடையவன் ஹபீர் என்று சொன்ன ஒரு விஷயத்துல நுட்பமாக ஆய்வு அறிவு அறிந்து கொள்ளக்கூடியவன் அவன் ஞானமுடையவன் அனைத்தையும் நன்கறிந்தவன் அப்ப ஹக்கீம் என்ற வார்த்தை ஹபீர் என்ற வார்த்தை அலீம் என்ற வார்த்தை எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரே கருத்து கொடுத்தாலும் சின்ன சின்ன வித்தியாசங்கள் இருக்குது எல்லா வகையான வார்த்தைகள் இந்த மாதிரி வரக்கூடிய ஹக்கீம் ஹபீர் அலீம் என்று வரக்கூடியது எல்லாமே அல்லாஹுடைய மிக நுட்பமான அறிவு சம்பந்தப்பட்டு சொல்லப்படுகின்ற வார்த்தைகள் பாருங்க அடுத்தது அல்லாஹ் தாலா அலி ஹக்கீம் அல் ஹபீர் என்று சொல்லி போட்டு ய அலமு இந்த ய அலமு அலிம ய அலமு என்பது அலீம குறிக்கிறது அப்ப ஹக்கீம் ஹபீர் அலீம் முளைக்கின்றவைகள் <laughs> வித்துக்களை நீங்கள் பூமிக்குள்ளே போடுகிறீர்கள் போடுறது உங்களோட வேலை அது முளைக்கு செய்யறது யார் நீங்களா நாங்களா அல்ல கேட்கிறான் உதாரணமாக எங்களால் முடிகின்ற வேலை என்ன 
வித்துக்களை வந்து தோண்டி போடுறோம் அது முளைக்கு செய்யறது யாரு முளைக்குமா பாருங்க எவ்வளவு ஒரு நூறு போட்டா இல்ல ஒரு தொண்ணூறு முளைக்குது அந்த பத்து ஏன் முளைக்கு இல்ல ஏன் அது வெளியே வர இல்ல என்றால் யாருக்கு தெரியும் அல்லது தெரியும் அதை முளைக்கு செய்வது அல்லாவுடைய வேலை எங்கள் எங் நாங்க நூறை போட்டோம் நான் எங்கட வேலை நூறை நாங்க சரியா போட்டோம் நாங்க நூறை போட்டோம் ஆனால் அதில் முளைக்கின்ற தொண்ணூறு எது என்பது கூட எங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் நாங்க போடுறோம் எனவே அல்லாஹ் தல சுலானியா அலமுமா எலிஜுஃபில் அதுமா யஃபுஜுமின்ஹா அதே போன்றுதான் ஒமா என்ஜுமிய சமா ஒமா யார் ஜுஃபிஹா பூமியிலே எதெல்லாம் இறங்குதோ வானத்தில் இருந்து எதெல்லாம் இறங்குகின்றதோ எதெல்லாம் வானத்தின் பால் ஏறுகிறதோ அது என்ன என்பதில் நிறைய கருத்துக்கள் தப்சிலுடைய அறிஞர்கள் நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறார்கள் இறங்குகின்றவைகள் ஏறுகின்றவைகள் எல்லாம் நிறைய இயக்குது அல்லாஹு தாலா ஒவ்வொரு விதமாக அந்த வசனங்களை அல்லாஹு தாலா விவரப்படுத்துகிறான் பகுவர் ரஹீமுல் கஃபூர் அவன் இறக்கமுடையவன் அவன் மன்னிப்பவன் இந்த வசனத்தில் முழுமையாக பாருங்கள் சூரா சபாயினுடைய முப்பத்தி நாலாவது அத்தியாயம் முதலாவது இரண்டாவது வசனங்கள் முதலாவது இரண்டாவது வசனங்களில் தான் அல்லாஹு தாலா இந்த விஷயத்தை சொல்கின்றான் சூரா செய்ததாக கிடைத்து சூரா சூரா செய்ததாக அலிஃப்லாமே அதனுடைய அதுக்கு அடுத்த அத்தியாயம் தான் இது சரி இதே மாதிரி ஒரு வசனத்தை அல்லாஹு தாலா இன்னும் ஒரு இடத்துல எல்லாம் சொல்லிடுறான் எப்படி சொல்லிடுறான் அரசர்களுக்கெல்லாம் தூத்தில் முழுக்க மந்தஷா ஆட்சியை நீ நாடியவர்களுக்கு கொடுக்கிறாய் நாங்கள் என்ன நினைச்சிருக்கிறோம் நாங்கள் ஓட் போகிறோமோ அதனால் ஆட்சி வருது அப்படி அல்ல அந்த அந்த நேரத்திலே உதாரணம் வாங்கிங்களா கடைசி ரெண்டு நிமிடம் வரை செகண்ட் வரை ஒருவர் ஒரு ஒரு மனிதன் நினைச்சு கொண்டிருப்பார் திடீர்னு உள்ள மாறும் திடீர் இப்படி மனிதனுடைய உள்ளங்கள் அல்லாவுத்தனுடைய ரெண்டு விரல்களுக்கு இடையில் இருக்கிறது இப்படி புரட்டி விடுகிறாங்க நம்ம ஏதோ ஒரு வேலைக்கு வரோம் எதையோ முடிச்சுட்டு போகிறோம் அப்படி தானே இங்கே அப்படி தான் இதே வேலையிலையும் தான் சந்தோஷம் பட் அவ அல்லாஹு தால பாருங்க முல்கை ஆட்சி அதிகாரத்தை தான் நாடியவர்களுக்கு கொடுக்கிறான் நேற்று அரச சபையில் இருக்கிறார் இன்று சிறைச்சாலையில் இருக்கிறார் இன்று சிறைச்சாலை இருந்தவர் நாளை அரச சபைக்கு வருகிறார் இதன் அல்லாவுடைய ஏற்பாடு இந்த உலகத்துல கண்கூடா இன்று நாங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் எனவே குலில்லா உங்க மாலிகள் முல்க் தூத்தில் முல்க மந்தஷா ஒத்தன்சி அவள் முல்க நாடியவரை கண்ணியப்படுத்துகிறார் கண்ணியம் என்பது எல்லோரும் எல்லோரையும் கண்ணியப்படுத்துகிறார்கள் என்று கிடையாது அல்ல நாடியவர்களுக்கு தான் கண்ணியம் உண்மையான கண்ணியம் அல்லாஹுக்கும் அல்லாவுடைய தூதருக்கும் மூமின்களுக்கும் தான் கண்ணியம் என்பதை அல்லாஹ் போராடி சொல்லின் எனவே அல்லாஹ் சொல்கின்றான் நாம் நாடியவர்களுக்கு ஆட்சி அதிகாரத்தை கொடுக்கிறோம் கண்ணியத்தையும் நாடியவர்களுக்கு தான் கொடுக்கின்றோம் அதாவது இன்று இன்று சேர்ந்து கண்ணியப்படுத்துகிறோம் என்ற பெயரில் இருக்கக்கூடிய அதிகமானவைகளை பார்க்கின்ற பொழுது பகைத்து கொண்டால் எனக்கு பாதிப்பு என்ற அடிப்படையில் சேர்ந்து இருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அதிகமாக நேச நாடுகள் என்று ஒட்டி கொண்டிருப்பார்கள் நான் அங்கே போகல உதாரணத்தை சொல்ல நேச நாடுகள் என்று ஒட்டி கொண்டிருக்க எல்லாம் எப்படி இருந்தால் அதை பகைச்சு கொண்ட பொருளாதார தடை வேற ஒரு தடைகள் வரும் என்பதனால் நேசமே தவிர உண்மையான நேசத்தை உண்டு பண்ணுகிறவன் அல்லாஹு தாலா உண்மையான கண்ணியத்தை தருபவன் அல்லாஹு தாலா அதிகமானவர்கள் அப்படி தான் இருக்கிறது ஹை அப்ப எனவே அல்லா சொல்கின்றான் கையிலே தான் யா அல்லா நன்மைகள் இருக்கிறது இன்ன காலா குல்லி ஷே இன் கதீர் நீ மிக மகத்தானவன் நீ ஒவ்வொரு விடயத்திலும் நீ ஆற்றல் பெற்றவன் என்பதை நாங்கள் சொல்கிறோம் அடுத்த லைன் சொல்கிறான் தூலி ஜுல்லைல தூலி ஜுல்லைல பின்னஹார் இரவு வருது பகல் வருது சூரியன் உதிக்குது பகல் வருது சூரியன் மறையுது இரவு வருது சூரியன் உதிப்பதனால் தான் பால் வருது அப்படியா இல்ல அல்லாவுடைய ஏற்பாடு நடந்து கொண்டிருக்கிறது தூலி ஜுல்லை இல்ல பின்னஹார் இரவை பகலிலே நுழைவிக்கிறாய் பகலை இரவிலே நுழைவிக்கிறாய் தூலி ஜுல்லை இல்ல பின்னஹார் 
وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت ஹை உயிருள்ளவைகளில் இருந்து மரணிக்கின்ற மரணித்த ஒன்றை வெளிப்படுத்துகிறாய் மரணித்த ஒன்றில் இருந்து உயிருள்ளவைகளை வெளிப்படுத்துகிறாய் நீ நாடியவர்களுக்கு கணக்கின்றி வாழ்வாதாரத்தை தருசு ரிஸ்கை வழங்குகிறாய் வாழ்வாதாரத்தை வாழ்க்கைக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் கொடுக்கிறாய் என்பது நாங்கள் அந்த வசனத்தில் நாங்கள் பார்க்கிறோம் அப்ப எனவே இதுல நான் என்ன சொல்ல வரண்டால் ஒமா என்சுமினஸ்தமா ஒமாய ஆருஜுஃபீஹா அதே போன்று பூமியில பூமிக்கு இறங்கக்கூடியவைகள் எதெல்லாம் நல்லவைகள் இறங்குதோ கெட்டவைகள் இறங்குதோ எல்லாமே அல்லவோ தல தெரியும் அதே போன்று பூமியில் இருந்து எதெல்லாம் உயர்ந்து செல்கின்றனவோ அதுவும் அல்லாவுக்கு தெரியும் அதே போன்று அல்லாஹு தாலா இந்த இரவை பகலை மாற்றுகின்ற வேலை அல்லாஹு தாலா செய்கின்றார் உயிருள்ளவைகளில் இருந்து உயிரற்றவைகள் கோழி உயிரோடு இருக்குது முட்டை வருது நம்ம ஒன்பட் போட்டு சாப்பிட்றோம் கொஞ்ச நாள்ல அதை வச்சு கொஞ்ச நாள் ஒரு நாள் கொஞ்சம் அடைகாக்கின்ற பொழுது கோழி திரும்ப அதுல இருந்து உயிர் இல்லாம நம்ம ஒம்லெட் போட்டதுலயும் திரும்ப ஒரு உயிர் வருது அதே இது நம்ம சாப்பிடும் போது அது உயிர் இருக்குதா இல்லையா தெரியாது போட்டு சாப்பிடுறோம் அது உள்ள குஞ்சிக்கும் போது நம்ம போட்டு சாப்பிடுமா இல்ல உயிர் இல்லாத வருது ஆனால் அதுல இருந்து உயிர் உள்ளவே அல்ல படைக்கிறான் கோழி அது உயிர் உள்ளது உயிர் இல்லாத உயிர் இல்லாத முட்டையில இருந்து உயிருள்ள கோழி அல்ல உத்தல படைக்கின்றான் இது சாதாரணமா நான் பாக்குற விஷயம் எனவே அல்லாஹு தாலா இப்படி ஒரு ஆற்றல் பெற்றவன் எதிலிருந்து எதை செய்வான் என்பதை எனக்கு தெரியாது நாம் இப்படித்தான் இதை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு முன்னுதாரணம் அல்லாவுக்கு தேவையில்லை அல்லாஹு தாலா என்ன சொல்லியிருந்தான் உங்களை ஒரு ஆணில் இருந்து ஒரு பெண்ணில் இருந்து நாங்கள் படைத்தோம் ஆனால் ஆண் பெண் இல்லாமல் ஆதமலை சிலாத்தை அல்ல படைக்கிறான் ஆணினுடைய துணை இல்லாமல் ஈசா அலை சிலாத்தை படைக்கிறான் பொதுவான நீதி அல்லாஹு தாலா மனிதர்களுக்கு சொல்கின்றான் அல்லாஹ் அதற்கு அப்பால் பட்டன அல்லாஹுடைய சக்தி வல்லமை அதற்கு அப்பால் பட்டன இந்த வசனத்தில் அல்லாஹ் என்ன சொல்லி வருகின்றான் அல்லாஹு தாலா அறிந்து வைத்திருக்கிறான் நல்லவைகள் கெட்டவைகள் இந்த பூமிக்கு வரக்கூடியவைகள் பூமியிலிருந்து வெளியே செல்லக்கூடியவைகள் எல்லாவற்றையும் அல்லாஹு தாலா அறிந்து மிக ஆழமான அறிவோடு அல்லாஹு தாலா இருக்கிறான் என்பதை அல்ல இந்த வசனத்திலே சொல்கின்றான் அடுத்து பாருங்க وعنده وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها طيب وعنده مفاتيح الغيب مريمها ما نبتين எங்களுக்கு எல்லாம் மறைவாக இருக்கு அதனுடைய மிஃதாஹ் மிஃதாஹோட பன் மஃபாத் மறைமுகமானவற்றினுடைய சாவி திறவு கோல் அல்லாஹ் இடத்தில் இருக்கிறது மறைமுகமானதை போட்டு லொக்பணி வச்சு அதை யாரு அப்படி அல்ல நான் சொல்ல வருகின்றேன் அறிவிலே வைத்திருக்கிறான் யாரும் நுழைய முடியாது அதற்குள்ளே அறிந்தவன் அல்லாஹுவை தவிர வேற யாருக்கும் இவ்வளவு கிடையாது ஆனால் அல்லாஹ் நாடியவர்களுக்கு அதை அறிவித்துக் கொடுக்கின்றான் நபிமார்கள் யார் நாடுகிறானோ அவருக்கு அல்லாஹு தலா அறிவித்துக் கொடுக்கிறான் என்னை பாருங்கள் அதை அவன் மட்டும்தான் அறிகின்றான் அதை அவன் மட்டும்தான் அறிகின்றான் அடுத்து பாருங்க தரையில் கடலில் தரையில் இருப்பது அல்லாவுக்கு தெரியும் கடலில் இருப்பதும் அல்லாவுக்கு தெரியும் அதே போன்று காய்ந்த ஒரு இலை மரத்தில் இருந்து விழுவதாக இருந்தாலும் அதை அல்ல அறிந்து வைத்திருக்கிறார் உலகத்தில் ஒரே செகண்ட்ல எத்தனை இலைகள் உதிர்கின்றன இது எல்லாமே அல்லாவுடைய அனுமதியின்றி முடியாது அல்ல அறிந்து அனுமதி அளித்து தான் ஒரு காய்ந்த இலை விலை கீழே விழுகிறது நம்ம இதை பார்க்கிற நேரம் ஒரு மரம் இருக்கிறது இந்த மரத்தை நம்ம பார்க்கிறோம் நம்ம கண் முன்னால பார்த்துட்டு ஒரு கீழே ஒரு இலை விழுதுண்டா நமக்கு அக்கீதா ஞாபகம் வரணும் 
وما تسقط من ورقة وما تسقط من ورقة إلا يعلمها Porque vos no sabes, ¿cómo te escuto? ¿Mi embarácate? ¿Cómo te escuto? ¿Cómo te escuto? ¿Mi embarácate? ¿Y la ya la moja? 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 ¿Y எல்லாமே <laughs> அல்லாவை தஸ்வீ செய்கிறது இந்த பூமியில் இருக்கின்ற எதுவாக இருந்தாலும் என்றாலும் அதனுடைய தஸ்வீகை உங்களால் அறிந்து கொள்ள முடியாது என்று அல்லா கூத்தாலா குரான்ல சொல்லிடலாம் அப்ப நாம் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இல்லை ஆலமுகா ஒரு காய்ந்த இலை பூமிக்கு பூமியிலே விழுவதாக இருந்தாலும் அல்லாஹுடைய அனுமதியின்றி அது உதிர முடியாது கடலினுடைய அல்லது பூமியினுடைய ஆழத்திலே இருளிலே ஒரு ஒரு வித்து இருந்தாலும் அதுவும் அல்லாஹுக்கு பாருங்க அவன் அறியாமல் யாதொரு இலையும் உதிர்வதில்லை பூமியின் ஆழத்தில் அடர்ந்த இருளில் புதைந்து கிடக்கும் கடுகு போன்ற சிறிய வித்தும் பசுமையானதும் உலர்ந்ததும் அவனுடைய தெளிவான பதிவு புத்தகத்தில் இல்லாமல் இல்லை இதை யோசிச்சு பாருங்க உலகத்தில் இருக்கின்ற அவனுடைய வேத அவனுடைய தெளிவான அந்த புத்தகத்திலே பதிவு செய்யப்படாமல் இல்லை ஒரு கடலுக்குள்ள கருப்பு பாறாங்கல் இருக்கிறது அந்த கருப்பு பாறாங்கல்லிலே ஒரு சின்ன கருப்பெரும்பு ஊர்ந்து செல்வதையும் அல்லாஹு தாலா அறிந்தவனாக இருக்கின்றான் உங்களால் கற்பனை பண்ண முடியுமா யோசிப்பாருங்க கொஞ்சம் அல்லாவுடைய அந்த இதை யோசிச்சு பாருங்க அல்லாவுடைய ஆற்றல் அல்லாவுடைய வல்லமை அல்லாவுடைய அந்த அறிவு ஒரு சாதாரண ஒரு எறும்பு எது பேசுகிறது உதாரணத்துக்கு அல்லா குரான்ல சொல்கின்ற செய்தி பாருங்கள் நபி சுலைமான் அலி சலாத்துடைய வரலாறு சொல்லும் பொழுது எறும்பு பேசுகிறது சுலைமான் அலி சலாம் தூரத்தில் இருந்து கேட்கிறார்கள் தூரத்தில் இருந்து அதை கேட்கிறார்கள் அந்த சக்தியை அல்லா சுலைமான் அலி சலாத்து கொடுக்கிறார் அந்த சந்தர்ப்பத்திலே ஆனால் அல்லா முத்தாலா இது போன்று எல்லா படைப்பினங்களும் ஒரே நேரத்திலே ஒரே நொடிப்பொழுதிலே எது எதெல்லாம் சொல்லுகின்றதோ எது எதெல்லாம் பேசுகின்றனவோ எல்லாவற்றையும் அல்லா முத்தாலா தீர்க்கமாக அறிந்து வைத்திருக்கிறான் என்பதை அல்லா முத்தாலா இங்கே சொல்கிறான் இது சூரால் அண்ணா ஆறாவது அத்தியாயத்தினுடைய ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது சனத்திலே அல்லா இந்த விஷயத்தை சொல்கின்றான் அதே போன்றுதான் அல்லா முத்தாலா சொல்லினான் பாருங்க சூரா ஃபாத்திர் முப்பத்தைந்தாவது அத்தியாயத்தினுடைய பதினோராவது சனத்தில் எல்லாம் உத்தர சொல்கின்றான் எந்த பெண்ணாயினும் அவள் தன்னுடைய கற்ப பையிலே சுமக்கின்றவை கற்பத்தில் சுமந்திருக்கின்ற ஒவ்வொன்றும் அதே போன்று அவள் கற்பம் முற்று கற்பம் தரிக்கின்ற பிள்ளை பெறுகின்ற அந்த பிள்ளை அந்த விடயம் ஒவ்வொன்றையும் அல்லாஹு தாலா தன்னுடைய அறிவிலே வைத்திருக்கின்றான் அவன் அறியாமல் யாதொரு பெண்ணும் கற்பம் தரிப்பதும் இல்லை பிரசவிப்பதும் இல்லை கற்பம் எல்லாராலும் தரிக்க முடியாது கற்பவதியாக முடியாது அல்லா நாட வேண்டும் கற்பம் தரித்திருக்கின்ற எல்லா கற்பவதிகளும் பிள்ளை பிரசவிக்க முடியாது அப்படித்தானே பிரசவிக்கின்ற எல்லோராலும் அந்த பிள்ளையை எந்தவித குறையும் இல்லாமல் முழுமையான பிள்ளையாக பெற்றெடுக்கவும் முடியாது மூன்று விஷயத்தையும் கவனிக்கணும் அடுத்து வளர்ப்புல அதிலேயும் இடையில பாதிப்புகள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது அதுவும் அல்லாவுடைய நாட்டத்திலே இருக்கு அப்படிதானே சில மக்களுக்கு அல்லா ஊத்தல நாடியவர்களுக்கு ஆண் பிள்ளையை கொடுக்கின்றோம் நாடியவர்களுக்கு பெண் குள் பெண் பிள்ளையை கொடுக்கிறோம் எவ் மயேஷா வினாசன் அதே போல் நாம் பெண் பிள்ளைகளை கொடுக்கின்றோம் அதே போல் ஆண் பிள்ளைகளை கொடுக்கிறோம் ஆண் பெண் பிள்ளைகளை மாறி மாறி கொடுக்கிறோம் சில சில சிலர்களுக்கு பிள்ளைகள் இல்லையே என்று கவலை சிலருக்கு ஆண் பிள்ளை இல்லையே என்று கவலை 
சிலருக்கு பெண் பிள்ளை இல்லையே என்று கவலை சிலருக்கு பிள்ளை இல்லை கோளாறு என்று கவலை எனவே இது யாருடைய கையில் வைஜாலி மையமா நாடியவர்களை பிள்ளை இல்லாமல் கூட ஆக்கி விடுகிறான் அல்ல ஏன் அது எப்படி என்று எங்களால் கற்பனை பண்ண முடியாது ஆனால் அல்லாவுடைய நாட்டம் இல்லாமல் அது எங்களோட முயற்சியினால் முடியாது பொதுவாக நாம் என்ன நினைக்கிறோம் நம்முடைய கற்பனை என்னன்னு சொன்னால் திருமணம் முடித்து விட்டோம் ஒரு வருடம் ஆகிவிட்டது பொதுவாக மக்களுடைய கல்வி என்ன பிள்ளை கிடைக்கல யார் ஆனால் இது இது நாடுகின்ற அந்த நாட்டம் அல்லாவிடத்தில் இருக்கிறது அல்லா அவன் அவன் தான் இதை கொடுப்பான் அப்ப எனவே தான் ஒரு விஷயத்தை நம்ம அடிப்படையாக புரிஞ்சு விடணும் ஒரு கணவன் மனைவி என்ற அந்த உறவு கப்பால் அல்லாவுடைய நாட்டம் எவ்வளவு முக்கியம் என்பது அல்ல நாடினால் அது நடக்கும் கரு உதாரணமாக ஒரு பெண்ணினுடைய கருவறையிலே க ஆணுடைய அந்த ஆணுடைய முயற்சி இல்லாமலே அல்ல கருவை உண்டாக்குவதற்கு உனக்கு சக்தி இருக்கிறது என்ற நம்பிக்கைகளுக்கு வர வேண்டும் அது மணி உலக நியதிக்கு அப்பாற்பட்ட உண்டு ஆனால் அல்லாவுடைய வல்லமை முடியும் அதை நான் சொல்ல இல்லை சூரா நீங்க மறையும் எடுத்து பாருங்க ஜக்ரி அலி இஸ்லாம் என்ன கேட்கிறாங்க இப்ப உதாரணமைங்க ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு அறுபது வயசு ஆயிட்டு நாங்க கல்யாணம் முடிச்சு ஐம்பத்தஞ்சு அறுபது வயசு ஆயிட்டு முயற்சி செஞ்சு பார்த்து எங்களால இயல்பான முயற்சி செஞ்சுட்டோம் மருந்தெல்லாம் எடுத்து பிள்ளை கிடைக்கல மருந்தெல்லாம் எடுத்து முயற்சி செஞ்சுட்டோம் இப்ப வந்து இந்த அறுபத்தஞ்சு அறுபது வயசு வரைக்கும் நம்ம இதுக்கு முயற்சி செய்வோம் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்வோம் யாராவது ஃபைல தூக்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போக மாட்டோம் அது கொண்டு யாருலாட்டு வாக்கு கதையும் விட்டுருவோம் பெரும்பாலும் இது நடக்க இது புறம் இனி சாத்தியம் இல்லை அப்படி தான் நான் நினைப்பாங்க சத்ரிய அரசியல் பத்தி எல்லாம் சொல்றான் ஜக்கரி அலி இஸ்லாம் நிறைய அல்ல அப்படியே சொல்லிட்டு வரான் சுர மறையம் எடுத்து நீங்க மேல அதிகமா வாசிக்கலாம் அல்ல நிறைய சொல்றான் அதுல அவங்க சொல்ற பாயிண்ட் என்ன தெரியுமா இன்னி வகனல் ஆகும் யாரா என்ற எலும்பெல்லாம் தளர்ந்து விட்டது என்ற எலும்பெல்லாம் தளர்ந்து விட்டது நான் கூனி குறுகி கிழவனாகி விட்டேன் முடியெல்லாம் நிறைத்து பழுத்து விட்டது கிழவன் நான் கிழவன் ஆனா நான் துவா கேட்கறது விட மாட்டேன் என்ன வேணும் எனக்கு பிள்ளை வேணும் நான் இதுக்கு பின்னால அந்த பெண்ணை பத்தி சொல்லணும் நேரடியாக <laughs> பிள்ளை தரணும் அவர் <laughs> அப்படியல்ல 
இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் கேட்டாங்களே அவனுடைய அவர்கள் வயது வயோதிப்பு நிலை அடைந்த பொழுது கேட்கிறான் நல்லா கொடுக்குறான் அது ஒரு தனி தலைப்பு அப்ப எனவே நாம் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஒரு பெண் கற்பம் உருவதாக இருந்தால் அல்லாவுடைய அறிவு வேண்டும் அல்லாவுடைய அறிவு இன்றி அங்கே முடியாது அல்லாவுடைய நாட்டம் இன்றி முடியாது அல்லாதான் அதை உண்டு பண்ணுகிறான் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்த வசனத்தை பாருங்க இது சூரா தலா அறுபத்தஞ்சாவது அத்தியாயத்தினுடைய பன்னெண்டாவது வசனம் அதே போன்ற அளவிலே பூமியும் படைத்தான் அவற்றை போல் பூமியையும் அல்லா தான் படைத்தான் மிசில புண்ணா அந்த ஏழு வானங்களை போன்று பூமியும் எல்லாம் படைத்தான் இந்த ஒரு வசனம் தான் ஏழு பூமி என்பதற்குரிய ஆதாரமாக குருவான்ல நேரடியாக வருகின்ற வசனம் அது அதுல திருப்பி 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 எல்லா இடங்களிலும் சொல்லுவது பொதுவாக அரபுல வந்து ஒருமைப்படுத்தி ஒரு விஷயத்தை சொல்லும் பொழுது சில இடங்கள் எல்லாம் முழுமையாக அதை விவரிச்சு விடுவான் அதை நம்ம புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹுல்லதி ஹலக்க சபாசமாவா ஒமே அல்லாஹுதை பூமியிலும் அதே போன்ற எண்ணிக்கை எல்லாம் தர படைத்தான் ஒவ்வொரு காரியமும் இறங்கிக் கொண்டே இருக்கிறது ஒவ்வொரு பொருளின் மீதும் ஆற்றலுடையவன் சக்தி பெற்றவன் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஐமா ஒவ்வொரு பொருளையும் அல்லாஹுத்தால் அறிந்து வைத்திருக்கிறான் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அல்லாஹுத்தால் இந்த காரியங்களை இப்படி செய்கின்றான் அப்ப பாருங்க இதுல என்ன சொல்ல வரான் அல்லாஹுத்தாலா ஒரு மனிதன் படைப்புகள் உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லா படைப்புகளும் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா படைப்புகள் மனிதனாக இருக்கலாம் சின்னாக இருக்கலாம் ஏனைய படைப்புகளாக இருக்கலாம் செடியாக பொடியாக தாவரங்களாக அல்லது மிருகங்களாக எதுவாக இருந்தாலும் அல்லாவுக்கு அதை பற்றிய முழுமையான அறிவு இருக்கிறது நாங்க உதாரணமா வச்சு கொள்ளுங்க நான் பிறந்ததில் இருந்து நான் ஒரு ஐம்பது வருஷம் நான் வாழ்ந்துட்டேன் என்றா இந்த பிறப்பில் இருந்து ஐம்பது வருடம் வரை என்னால் முழுமையாக சொல்ல முடியாது ரெண்டு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்பு நாங்க எங்கேயோ சந்திச்சிருந்தேன் அப்படின்னு நாங்க சொல்லுவோம் ஒரு ஆளை சந்திச்சு பழகி நல்ல ஒரு நல்ல நீங்க நெருங்கி இருப்பீங்க ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் பாத்துட்டு பார்த்த மாதிரி இருக்குது அஞ்சு வருஷம் ஒரே கம்பெனியில ஒரே இடத்துல பக்கத்துல பக்கத்துல இருந்து வேலை செஞ்சுப்பீங்க ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் இங்கேயோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படிதானே இப்ப திரும்ப இங்க நாங்க பிரிஞ்சு இப்ப நாங்க வெளியூர்ல இருந்து ஒரு இடத்துல வந்து இருக்கிறோம் ஒரு இடத்துல ஒன்றா இருக்கோம் இப்படி இருக்கிறோம் திரும்ப ஒரு இடத்துல சந்திக்கும் போது எங்களுக்கு அதுக்கு தெரியாது என்ன இயல்புல மாணிது ஒரு சிலருக்கு விதிவிலக்காக எங்க கண்டாலும் இந்த இடத்துல நான் கண்டேன் இப்படின்னு சொல்ற ஞாபக சக்தி இருக்குது சில இமாம்கள்ல வரலாறுகள் நாங்க பாக்குறோம் அதே நான் சொல்றேன் என்னை பற்றி நான் என்ன செய்தேன் எப்படி இருந்தேன் எப்படி முழுமையான வரலாறு கூட எங்களுக்கு சில விஷயங்கள் மறக்கப்பட்டிருக்கிறது மறக்கடி மறக்கடிக்கப்பட்டிருக்கிறது முழுமையான அறிவு எங்கிட்ட கிடையாது என்னை பத்தியே என்னிடம் முழுமையான அறிவு இல்லைடா இவரால பத்தி எனக்கு எப்படி இருக்கும் என்ன பற்றியே முழுமையான அறிவு என்னிடம் இல்லை என்றால் இன்னொருவரை பற்றி எப்படி என்னிடம் முழுமையான அறிவு இருக்க முடியும் முடியாது அப்ப நம்ம அதி அதிகமான என்னென்றால் நாம் வந்து என்னை பற்றி முழுமையான அறிவு இல்லாமல் எல்லோருமே பிறரை பற்றி முழுமையான அறிவை பெற்று விடுகிறார்கள் அதன் உலகத்துல பெரிய பிரச்சனை தன்னை பத்தி ஒன்றுமே தெரியாது தன்னை பத்தி முழுமையா தெரியாது ஆனா பிறர் பத்தி எல்லாம் தெரியும் அவர்கள் இப்படி 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 நம்ம முழுமையா ஒரு பெரிய ஒரு பந்தி ஒரு புத்தகம் எழுதிடுவோம் ஆனா நீங்க உங்களை பத்தி நான் சொல்லுங்கட்டா இந்த அப்படி இப்படின்னு என்ன செய்வாங்க சப்புவாங்க எனவே அல்லாஹ் தல சொல்கின்றான் மனிதனுடைய பலவீனமான நிலை எப்படி அதுதான் மனிதன் மனிதன் என்பவன் அப்படித்தான் அல்லாஹ் சொல்றான் ஹொலிகலின் ஆயிஃபா மற்றொரு விஷயத்துல அல்ல தன்னுடைய விஷயத்துல அது ஆயிஃபா ஆயிருக்கிறான் மற்றவோட விஷயத்துல அவர் சாய் அல்லா சொல்கின்றான் தெரியும் ஒவ்வொரு படைப்புகள் மீதும் எனக்கு ஆற்றல் இருக்கிறது எல்லாவற்றையும் நான் அறிந்து வைத்திருக்கிறேன் ஆனால் மனிதனாக என்ன சின்ன பிராயத்தில் பிறக்கும் பொழுது அக்ரஜக்கும் தூணியும் மகாத்திக்கும் உங்களை தாய்மார்களுடைய கற்பறைகளை இந்த கருவறையில் இருந்து உங்களை வெறி வெளியேற்றுகிறான் அல்லா அப்தால் உங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது 
கருவறைக்குள்ள நீங்க இருந்தீங்க ஒரு பத்து மாசம் அது ஒரு உலகம் ஆலமுல் அர்ஹாம் இப்ப ஆலமுல் துனியா ஆலமுல் பரசன் ஆலமுல் கியாம அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கிறோம் என்னோட வாழ்க்கை ரொட்டை ஆயிட்டே இருக்கு அப்ப நான் கருவறைக்குள்ள இருந்தோம் இப்ப அதுக்குள்ள இருந்த பத்து மாசத்தை பத்தி யாரும் சொல்லலுமா கட்படைகளோட <laughs> ஒரு மனிதனுடைய உசரம் எப்படி அவருடைய குரல் எப்படி அவருடைய அழகு எப்படி நானா இது என்று கேட்கிற அளவுக்கு அல்ல அப்படி ஒரு அழகையும் ஆற்றலையும் அந்தஸ்தையும் நாளை மறுமையில தர போறான் எங்களுக்கு அந்த ஒரு ஒரு மறுமையில அதாவது கடைசியாக சொர்க்கம் போற ஒரு மனிதனுக்கு இந்த உலகத்தை போல பத்து மடங்கு சொர்க்கம் உலகத்தை போல பத்து மடங்கு உதாரணம் சொல்றேன் இப்ப இந்த நாடு ஒவ்வொரு நாடா எடுத்து பாருங்க இப்ப இந்தியா எடுத்து கொள்ளுங்களேன் எவ்வளவு பெரிய நாடு இதுல இருக்கிறவங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்க கூட தமிழ்நாட்டில் எல்லா இடத்துக்கும் போய் மாட்டாங்க தமிழ்நாட்டு எல்லா இடமும் அவர் இருக்கிற இடத்துலயே எல்லா இடத்துக்கும் இருக்கிற ஊர்ல போய் மாட்டாங்க ஆனால் முழு நாடு இந்த முழு உலகம் என கற்பனை படாது இது எப்படின்றா ஒரு தாயினுடைய கருவறைக்குள்ள ஒரு புள்ள இருக்கு இந்த புள்ள ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு வட்டத்துக்குள்ள இருக்குது அந்த புள்ள இருக்கு பேத்து நீ வெளியே வர போறாய் உலகத்துக்கு வர போற இன்னொரு வாழ்க்கை உனக்கு இருக்குது அந்த உலகத்துல இப்படி ஸ்ரீலங்கா இருக்குது இந்தியா இருக்குது பங்களாதேஷ் இருக்குது பாகிஸ்தான் இருக்குது துபாய் இருக்குது இப்படி இப்படி எல்லாம் இருக்குது இப்படி 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 மனிதர்கள் இருப்பார்கள் இப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் அந்த கருவறையில அந்த வட்டத்துக்குள்ள இருக்கிற பிள்ளைக்கு சொன்ன விளக்குமா விளங்க அதுக்குள்ள அந்த உலகத்துல மறுமை பத்தி பேசுறது உனக்கு அப்ப இந்த அறிவு எங்களுக்கு ஒரு ஒரு மற்றிடப்பட்ட அறிவா இருக்குது தாயில கருவறைக்குள்ள அதுதான் உலகம் சாப்பிடாதான் மூன்றிருள் தாயினுடைய உடல் அதுக்கு பின்னால அவருடைய கருவறை அதுக்கு பின்னால உள்ள அந்த திசு படலம் இதுக்குள்ள புள்ள இருக்குது என்னைக்கு அதை கத்துச்சா இருட்டுன்னு சொல்லி இருட்டுன்னு கத்துச்சு அந்த சத்தம் போட்டுதா வெளியே வந்தோட லைக் போட்டா சத்து கத்துமா சத்தம் போடாம லைக் போட்டுக்கிட்டே நாங்க எத்தனையோ மாசங்கள் படுப்போம் புள்ள பெத்தெடுத்தா ஆனா அந்த இருளுக்குள்ள இருக்கும் புள்ள அழுகிற சத்தம் வெளியே கேட்டுதா அதுக்குள்ளே யாரும் அந்த வயிற்றுக்குள்ள இருக்கும் பெம்பஸ் அடிச்சது யாரு வெளியே வந்தா ஒரு நாளைக்கு நாலு பெம்பஸ் மாத்தணும் அந்த புள்ள உள்ளுக்கு இருந்து அழுகிற சத்தம் கேட்டுதா அந்த பிள்ளைக்கு செக்கிங் ஊசி தடுப்பூசி அப்படி இப்படி போட்டாங்களா இல்ல அது எப்படி நடந்து வெளியே வந்த உடனே அந்த புள்ள ஆள வந்த உடனே ஆள ஆரம்பிக்குது அதுக்கு போன எல்லாரும் ஓடி வராங்க அது புள்ள புடி அந்த பிள்ளைக்கு செக் பண்ணணும் அது கொஞ்சம் குறைய இது கொஞ்சம் குறைய அப்படி இப்படி எல்லாம் எவ்வளவு ஏற்பாடுகள் இதன் உலகம் ஆனா நல்லா உத்தர அதுக்குள்ள அதனாலதான் அர்ஹாம் ரஹம் ரஹ்மான் ரஹீம்ல இருந்தா அர்ஹாம் வந்து அப்ப அது வந்து கருவறைன்னு சொல்றதை விட அருள்கள் நிறைந்த அறை சரியான மொழிபெயர்ப்பாது ஒவ்வொரு பொருளையும் சூழ்ந்து அறிந்தவனாக இருக்கின்றான் என்பதை எல்லாம் ஒரு ஆணை சொல்லிட்டு வசந்த பாருங்க சுரால் அசஸ் இருபத்தி எட்டாவது அத்தியாயம் அறுபத்தி ஒன்பதாவது வசனம் இருபத்தி இருபத்தி எட்டாவது அத்தியாயத்துடைய அறுபத்தி ஒன்பதாவது வசனம் அதாவது என்ன சொல்கிறான் இதயங்கள் மறைத்து வைத்திருக்க கூடியவற்றை அல்ல அறிந்து வைத்திருக்கிறான் கள்ளக்காலுடன் தப்பி ஓட்டம் மெசேஜ் வருது பேப்பர்ல வருது 
அப்ப அவர் பேப்பர்ல பார்த்துதான் கொண்டாடிய மனச தெரிஞ்ச உடனே இந்த உலகம் இருக்குது நடக்கா இல்லையா அசோகல் அடிப்பு இல்ல உலகத்துல நடக்குதா இல்லையா சர்வசாதாரமாக இது பதினஞ்சு வருஷமா உண்டா இருந்த ஒரு ஒரு தண்ட மனைவியினுடைய உள்ளத்தை அறிய முடியாத அளவு பலவீனமான நிலையை மனிதன் இருக்கிறான் அப்ப அப்படி இருக்கின்ற மனிதன் நாங்க தான் இன்னைக்கு எங்கேயோ பிறந்த ஆண்களுக்கு எல்லாம் தர்கா கட்டிக்குது அவர் அவ்வளியா வலின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் சரி சார் இதெல்லாம் விளை பண்ணணும் அதை சொல்றேன் எனவே உங்களோட உள்ளத்துல எது மறைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதை உங்களோட மனைவி கூட அறிய மாட்டோம் உங்க பிள்ளையும் தெரியாது சில நேரம் நீங்க மனைவியோட பேசிட்டு இருப்பீங்க உள்ளத்துல ஏதோ இருக்கீங்க எதையோ ஒண்ணு பேசிட்டு இருப்பீங்க ஆனா நல்லா சொல்லிடுறான் உறப்பு கை அலமுமா துக்கின்னு சுது உருகுமா அழினும் அவருடைய இதயங்கள் எதையெல்லாம் மறைத்து வைத்திருக்கின்றனவோ எதையெல்லாம் வெளிப்படுத்துகின்றனவோ எல்லாவற்றையும் அல்லா இது வைத்திருக்கிறார் அடுத்தோ <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 உதாரணம் திருமணம் முடிச்ச உடனே எங்களோட மனைவி புள்ள பெத்தா என் உசுரு என்ன புள்ள தான் பொண்டாட்டே ஒரு சைக்கிள் வளைஞ்சா அதுக்கு பின்னாடி பேர பிள்ளைகள் அப்படி ஒரு வாழ்க்கை போயிட்டே இருக்கு உங்களோட உண்மையில உங்களுக்கு மிச்ச நெருக்கமான யார் என் நண்பர் அப்படின்னு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அவரோட உள்ளத்துல என்ன இருக்கு தெரியுமா தெரியுமா யாரும் அப்படி சொல்லிடுமா எனக்கு என் நண்பர் நினைக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியும் யாருக்கும் அவர் சொல்லிடுமா சைக்கிள் பாருமா ஏன் அப்படிதானே முடியாது <laughs> 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 நாம் ஒரு தவறான சிந்தனைக்கு போகின்றோம் என்றால் அது எல்லாம் தெரியும் நம்ம வந்து சாதாரணமா வைங்க மனிதர்களோட மனிதர்கள் ஆகிற நேரம் ஒரு பெண் முன்னுக்கு போனா எங்களுக்கு மனிதன் பலவீனமானது ஒரு பெண் முன்னுக்கு போனா எல்லா மக்களும் நேரம் நம்ம கீழே பார்த்துட்டோம் யாரும் இல்லைன்னு சொன்னா நல்லா பார்ப்போம் அப்ப என்ன என்ன அதுல எங்க உண்மையாக நாம் என்ன அதுல புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நானும் தான் நீங்களும் தான் யாருமே விதிவிலக்கு இல்லை பொதுவா மனிதர்கிட்ட அப்படித்தான் ஆனால் நாம் எதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அந்த இடத்திலே ரப்புல் அளவில் பார்க்கிற உணர்வு எங்க வச்சு அதை நாம் எடுக்கணும் தலைவி சாதாரண ஒரு மனிதனுடைய பார்வை இந்த உலகத்தில் அவனால் தீங்கி இழைக்கவும் முடியாது அவனால் நன்மை எனக்கு தரவும் முடியாது அவனால் எனக்கு கண்ணியத்தை தரவும் முடியாது அவனால் எனக்கு இழிவை தரவும் முடியாது அவனால் எனக்கு எந்த பாதிப்பையும் உண்டு பண்ண முடியாது அவன் எவ்வளவுதான் என்ன பத்தி கெட்டதா பேசினாலும் என்ன செய்ய மாட்டாங்க யாருமே நம்ப மாட்டாங்க என்ற அளவுக்கு நான் நல்லவனாக இருந்தாலும் அல்லாஹ் ரபுல்லாமே பார்த்து கொண்டிருக்கிறானே அல்லாஹ் என்ன அவதானித்துக் கொண்டிருக்கிறானே என்ற அந்த உணர்வு இருந்தால் நிச்சயமாக நாம் அதில் இருந்து தெரிந்து கொள்வோம் அதுல இருந்து அப்ப எனவே நல்லா சொல்லியிருந்தான் நான் ஆற்றலுடையவன் உறப்பு கையா அலமுமா துக்கின்னு சுதூருகும் அழிமும் அவர்கள் எதை வைக்கலாம் அவர்கள் அவர்களுடைய உள்ளங்கள் மறைத்து வைத்திருக்கின்றனவோ அதை அல்லாஹ் அறிந்து வைத்திருக்கிறான் எதையெல்லாம் அவர்கள் வெளிப்படுத்துகிறார்களோ அதை அல்லாஹ் அறிந்து வைத்திருக்கிறான் எனவே நாம் எந்த சிந்தனையில் இருக்கிறோம் என்பது அது நம்முடைய விஷயமாக இருந்தாலும் அதை அவதானித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் ரகுல் அளவில் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போலதான் இது குரானுடைய வசனங்கள் அல்லாஹ் மிக அறிந்தவன் அல்லாஹ் மிக 
நுட்பமாக ஆழ்ந்து அறைந்து கொண்டிருக்கிறான் என்பதற்கான புராண வசனங்கள் நாங்கள் பார்த்தோம் அதே சில நீங்க பார்க்கும் நேரம் இதுல தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் போடப்பட்டிருக்கிறது புத்தகம் உள்ளவங்க பார்த்துக் கொள்ள தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் போடப்பட்டிருக்கு இதனுடைய ஹதீஸ் முழுமையாக வருது அதில் பார்த்து நபி சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் அல்லாஹும் ரபு சமா வாத்தி வல்லார் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சஹி முஸ்லீம் அவர்கள் கூடிய ஒரு துவா தான் ஆனால் ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் அவங்க அந்த துவாவை எப்படி கேட்குறாங்க என்பதை பாருங்க அல்லாஹுவே ஏழு வானங்கள் பூமியின் இறைவனே மகத்தான அரசின் இறைவனே எங்களது இறைவனே ஒவ்வொரு பொருட்களின் இறைவனே வித்துக்களையும் தானியங்களையும் உடைப்பவனே ஃபாலிபுல் ஹபி அன்னவா ஒன்சில தௌராத் வல்லிஞ்சி தௌராத் எஞ்சி குரானை இறக்கியவனே உன்னிடம் எனது நப்சின் மனைச்சியின் தீங்கை விட்டு வெட்டும் நீ உச்சி முடியை பிடித்துள்ள ஒவ்வொரு ஊர்ந்து செல்லும் பிராணியின் தீங்கை விட்டும் பாதுகாவல் தேடுகிறேன் நீயே முதலானவன் முதலாமவன் உனக்கு முன்பு எதுவும் இல்லை நீயே முடிய முடிவானவன் உனக்கு பின்பு எதுவும் இல்லை அப்படி அந்த துவா வருது இதுல வந்து ரப்சல்லா அலி சொல்லவங்க இந்த துவாவை ஓதுவார்கள் என்ற செய்தி பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு ஹதீஸ்ல வெளியில என்ன சொல்லப்படுது சொன்னால் அல்லாஹுடைய முழுமையான வர்ணனையை ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்களுடைய பிரார்த்தனை சொல்லி இருக்கிறார்கள் நிறைய ஆதரவுபூர்வமான செய்திகள்ல இப்படியான துவாக்கள் வருது இன்சால இதனுடைய அரபு வடிவத்தை நாங்க இன்சால உங்களுக்கு தாரோம் அது அப்படி இருந்தா உங்களுக்கு அந்த துவாவையும் ஓதி கொள்ளலாம் இன்சால எல்லா சந்தர்ப்பங்களையும் அந்த துவாவை என்ன செய்யலாம் ஓதி கொள்ளலாம் சில துவாக்கள் வந்து குறித்த சந்தர்ப்பங்கள் இருந்தாலும் அதனுடைய அர்த்தத்தை கருத்துல கொண்டு எல்லா நேரங்களும் அந்த துவாக்களை ஓதி கொள்ளலாம் எனவே நாம் என்ன குறித்துக் கொள்ள வேண்டும் சொன்னால் அல்லாஹு தாலா மிக நுட்பமானவன் நிதானமாக அறியக்கூடியவன் எல்லா வகையிலும் எல்லா விஷயம் நன்கறிந்தான் <laughs> மரத்திலிருந்து ஒரு காய்ந்த இலை கிளை விழுவதாக இருந்தாலும் அல்லாவுடைய அறிவின்றி அனுமதி இருந்து அது உதிர முடியாது தாயினுடைய ஒரு ஒரு தாயினுடைய கருவறைக்குள்ளே ஒரு பிள்ளை உண்டாகுவதாக இருந்தாலும் அந்த தாய் பிள்ளை பிரசவிப்பதாக இருந்தாலும் அல்லாவுக்கு தெரிந்ததாக இருக்கின்றது அதே போன்று மனிதனுடைய உள்ளங்கள் மறைத்து வைத்திருக்கின்றவைகள் அதையும் அல்லாஹுத்தால் அறிந்து வைத்திருக்கிறான் கண்களினுடைய சாடைகள் அதையும் அல்ல அறிந்து வைத்திருக்கின்றான் அல்லாஹுத்தால் அறியாமல் இந்த உலகத்தில் எதுவும் நடக்க போவதில்லை எனவேதான் அல்லாஹுத்தால் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம யோசிக்கலாம் ஏன் இந்த சின்ன விஷயங்களையும் <laughs> நாம் எந்த ஒரு விஷயம் செய்வதாக இருந்தாலும் இந்த இந்த விஷயத்துல இருந்து நாம் பெற வேண்டிய சில படிப்பினை சிரமமாக நான் சொல்றேன் எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது அல்லாஹுடைய அறிவின் அடிப்படையில தான் அந்த காரியம் நடைபெறுகிறது என்பதை நாம் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக என்னுடைய ஒவ்வொரு அவ ஒவ்வொரு நடவடிக்கைகள் என்னுடைய சிரிப்பாக இருக்கலாம் என்னுடைய சமிக்கைகள் சாடைகள் நான் நடக்கின்ற பொழுது எழும்புகின்ற பொழுது குடிகின்ற பொழுது நிமிர்கின்ற பொழுது தொடுகின்ற பொழுது வணங்குகின்ற பொழுது வழிபடுகின்ற பொழுது எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் அல்லா என்னை அவதானித்துக் கொண்டிருக்கிறான் அவனுடைய அறிவின்றி நான் எந்த ஒரு காரியத்தையும் செய்ய முடியாது எனவே நான் அல்லாஹோடு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்னுடைய ஒவ்வொரு செயல்பாடுகளும் அல்லா பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் எனவே அல்லாக்கு பொருத்தமானதாக என்னுடைய ஒவ்வொரு செயல்பாடுகளும் அமைய வேண்டும் என்பதே நாம் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் எனவே இப்படியான ஒரு எண்ணத்தை இந்த வகுப்பினூடாக நாம் எடுத்துக் கொள்வோம் என்கின்றால் இஷா அல்லா அஹ் இதுல இருந்து பலன் பெறக்கூடியவர்களாக நாம் இருக்க முடியும் எனவே அங்கு கூறிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே நம்ம இவ்வளவு நேரம் பார்த்த விஷயங்களை வந்து நாம் பல விஷயங்களை படித்துக் கொண்டோம் அத்தோடு சேர்ந்து இந்த விஷயங்கள் ஏன் படிக்கிறோம் என்று சொன்னால் இது ஒரு அறிவு மட்டுமல்ல இது ஒரு தகவல் இது ஒரு விஷயம் அறிவு மட்டுமல்ல நிறைய பேருடைய பிரச்சனை என்று சொன்னால் எல்லாருக்கும் அல்லா பத் தெரியும் ரசூலை பத்தி தெரியும் ஆனால் அல்லாவும் ரசூலை பற்றியும் அறிந்த நாங்கள் 
அவர்களுடைய விருப்பப்படி வாழ்கிறோமா என்பதிலே தான் பிரச்சனை இருக்கிறது என்னுடைய அறை தலையில் இருக்கிறது அது உள்ளத்துக்கு மாற வேண்டும் அது உள்ளத்துக்கு மாறினால் எங்களுடைய உதிரிப்பாகங்கள் அந்த உள்ளத்துக்கு ஏற்ப செயல்பட வேண்டும் உள்ளம் முடிவெடுத்தா அதா இன்னும் நகர்த்தப்படவேன் உள்ளத்துக்கு நகர்த்தப்பட்டு அது உரிப்பாகங்கள் அமலாக வந்தால் தொடர்ந்து <laughs> 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 சந்தோஷப்படுங்க நான் பாராட்டுறேன் என்ன கேள்வி கேட்டோம் நாங்க மூணு கேள்வி கேட்டுதான் ஒரு ஆள் பதில் சொல்லி முதல் கேள்வி ஒரு ஆள் கொப்பி போடணும் இது என்ன இது இந்த எக்ஸாம் அதை பார்க்க கூடாது நீங்க ஆன்சர் சொன்ன என்ன நான் ரெடி ஆகி எழுதிட்டு வந்து இங்க வந்து பதில சொல்லணும் நம்ம இங்க வந்து எழுதினால் ரெடி ஆகும் பாட முடிஞ்சா ரெடி ஆகும் கல்வி சொல்லுங்க ரமணனுடைய பித்ரா சம்பந்தமா வந்து ரசுல ஹரீஸ் சம்பந்தமா இருக்குது அபுகர் அலி அல்லாட்ட வந்து ஷைத்தான் வந்து மனித ரூபத்துல வந்து பித்ரா பாதுகாப்பு பொருளை வந்து திருடுறதுக்காண்டி ஷைத்தான் வந்து மனித ரூபத்துல வர்றாப்ல வந்து பொருள் எடுக்கிறாங்க முதல் வாட்டி எடுத்துட்டு போறாங்க அப்ப ரசுல வாட்ட போய் சொல்றாங்க அவன் ரெண்டாவது வாட்டி இருந்தா அவனை பிடிச்சி என்ட்ட கொடுக்குறேன்னு சொல்லி ரசுல சம்பந்தமா சொல்றாங்க அபுகர் அலிட்டா திரும்பி அவங்கள்ட்ட வந்து சைத்தா வரான் அப்ப பிடிக்கிறனா ஏழ்மையானவன் என்னை விட்டு நான் ரொம்ப வறுமையில இருக்கா அப்படின்னு ரெண்டாவது வாட்டி நகை போயிடுறான் ஒரு ரசுலா திரும்பி விடுறாங்க மூணாவது வாட்டி வந்து சைதா வந்து வரான் மணி ரூபத்துல வந்து பொருள் எடுக்க வரான் அப்போ ஒரு ரசுலா சொல்ல சொல்ற வந்து அப்ப சொல்றான் வந்து இந்த மாதிரி வறுமையில இருக்கான் நீ வந்து இந்த மாதிரி நீ படுக்கும் போது நான் ஒன்னு சொல்றேன் நீ அதை செய்ய அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைத்தா வந்து அவர் அடையாண்ட சொல்றாங்க இந்த மாதிரி வந்து நீ வந்து படுக்கும் போது ஆயுத்தில் பூசி ஓதிட்டு போடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்ப ரசுலாட்ட போய் திரும்பி போய் சொல்றாங்க மனித உருவத்துல வந்து அதை திருடுகின்ற பொழுது கடைசியில் கூடிப்பட்ட நீண்ட சம்பவம் அதுலதான் ஆயுதம் குருசிய சொல்லி கொடுக்கின்ற பொழுது அந்த சம்பவத்தை சொன்னாங்க சதக்கற்க ஒவ்வொரு கது அவன் பொய்யனாக இருந்தாலும் உண்மை பேசி இருக்கிறான் அப்படிதான் நீங்க பச்சை பொய்யன் ஆனால் இப்ப உண்மை பேசிக்கீங்க சந்தோஷம் சொல்ற மாதிரி அதனால உண்மையான விஷயம் சொல்லி போல அதனால ஆயத்தில் குருசியுடைய சிறப்பு சமயமாக நீங்க தேடி மாசம் விஷயம் எழுதி தோணி ரெண்டாவது கேள்வி என்ன கேள்வி சொல்லி கல்வி சொல்லுங்க யார் கேளுங்க விஷால முதலாவது பாருங்க <laughs> <laughs> அடுத்த வாரம் இன்ஷால்லா இந்த வகுப்போடு அடுத்த வகுப்பில் இன்ஷால்லா கேள்விகளை மொத்தம் மாற்ற ஆரம்பிச்சால் எந்த நோக்கத்துக்காக நாங்கள் ஒன்று சேர்ந்தோமோ அந்த நோக்கத்தை நாங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கடைபிடித்து மரணம் வரை நாங்கள் இஹ்லாஸோடு அமல் செய்யக்கூடிய நண்பர்களாக அல்லாஹ் தலை என்னை உங்களுடைய நாட்கள் வாங்க பார்க்கலாமா இஹ்லா தமிழாமே சுஹானக்கு அல்லாஹ் அபிஹாமிக்க ஹஷ்ல அல்லா இல்லா இல்லா அந்த